আচ্ছা বন্ধুরা আবার এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের স্নেহের আমারও ছাত্র আমি তাকে নিয়ে খুব আনন্দিত আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাকে এলেম দান করেছেন আরো দান করুক দোয়া করি তার জন্য আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক লিসান্স মদিনা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব আর সম্প্রতি সামনে মাস্টার্সে চান্স পেয়েছে সামনে ভর্তি হবে মাস্টার্সে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য দিচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক হাফিজাহুল্লাহ তালা সম্মানিত উপস্থিতি আজকের ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার মুখোশ উন্মোচন এই ভ্রান্ত ফেরকা গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চারটি ফেরকা এক হিজবুত তাহিদিয়ানি তিন মুনকিরে হাদিস আহলে কোরআন চার জঙ্গি সন্ত্রাসী তন মধ্যে হিজবুত তাহিদের আলোচনা এই জন্য আগে করা উচিত যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই রকম হিজবুত তাহিদের উপর আলোচনা আলেম ওলামা করা শুরু করেননি যদিও করা জরুরি হয়ে গেছে আপনারা চিনেন না হিজবুত তাহিদকে তাদের একটা পরিচয় হচ্ছে তারা ইসলাম এমাম এইভাবে লেখে তো হিজবুত তাহিদ বিষয়ে আমি কিছু তাত্ত্বিক কথা তাদের বই পুস্তক থেকে কয়েকদিন যাবৎ তাদের যত বই পুস্তক তাদের ওয়েবসাইটে পেয়েছি পড়ার চেষ্টা করেছি তার মধ্যে কয়েকটি বই একটা বই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা আর একটা বই হচ্ছে প্রকৃত সালাহ মানে সালাত প্রকৃত সালাত কি আর একটা বই হচ্ছে আকিদা এইরকম কয়েকটা বই আমি তাদের পড়েছি আল্লাহ আল্লাহর কসম প্রত্যেক লাইন বিভ্রান্তিতে ভরা আমি পড়তে গিয়ে হতবাক হয়েছি যে এখন পর্যন্ত আলেম ওলামা কেন এই ভ্রান্ত ফেরকার বিরুদ্ধে কদম ধরছে না মুখও খুলছে না অথচ খোলা এবং কলম ধরা জরুরি হয়ে গেছে হিজবুত তাহিদ কত সুন্দর নাম তারা রেখেছে হিজব মানে দল তাহিদ মানে তাহিদ তাহিদ হচ্ছে আহালে হাদিসদের নিশানা বা পরিচয় আর সেই তাহিদের মতো সুন্দর নামকে তারা নিয়ে এত বিভ্রান্তি মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ করার নয় তার মধ্যে আমি শুধু বিভ্রান্তি গুলো বলে যাব আপনারা দেখবেন এক নাম্বার বিভ্রান্তি হচ্ছে এমনিতে আমাদের দেশে একামতে দিন নিয়ে চোদ্দ রকমের মন্তব্য কেউ বলে একামতে দিন মানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়া কেউ বলে একামতে দিন মানে এটা আর এই ইসলামের বাস্তব রূপরেখা এই বয়ে হিজবুত তাহিদ বলতেছে যে একামতে দিন হচ্ছে কয়েকটি নির্দিষ্ট জিনিস কি কি এক একতা ঐক্যবদ্ধতা দুই এটা আতুল ইমাম এমামের অনুসরণ হিজবুত তাহিদের নেতাকে কি বলা হয় এমাম বলা হয় এমামের আনুগত্য তিন হিজরত করা চার জেহাদ করা এই কয়টাই হচ্ছে একামতে দিন আর সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় এভাবেই লেখা আছে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত একামতে দিন নয় নতুন একটা নাম দিয়েছে সালাদ সিয়াম হজ জাকাতের যারা তথাকথিত ইসলামী রাজনীতি করে তারাও বলে যে সালাদ সিয়াম হজ জাকাত ট্রেনিং কোর্স কিন্তু তারা ওটাকে আর্থিক ট্রেনিং কোর্স বলে বিশ্বাস করে কিন্তু হিজবুত তাহিদের মতে বাতিল ফেরকা বলে যে সালাত হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নাউজুবিল্লাহ তাদের সালাত দেখেছেন আপনারা ভিডিও কিভাবে তারা সালাত আদায় করে তারা সালাদকে আর সালাত রাখেনি সালাদকে একটা জঘন্য নীতি বানিয়ে ছেড়েছে নাউজুবিল্লাহ তাদের এই কথার জবাবে বলতে চাই সালাত যদি সামরিক কুচকাওয়াজ হতো তাহলে হজ তার চেয়ে বড় সামরিক কুচকাওয়াজ হতো হজে একজন হাজি যত পরিশ্রম করে সালাতে অত পরিশ্রম হয় না সালাত যদি সামরিক কুচকাওয়াজ হতো তাহলে সাহাবিরা আলাদা করে সামরিক প্রশিক্ষণ নিত না সাহাবিরা আলাদা করে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়নি আপনার ইতিহাস করে দেখেন 
তীর চালনা শিখেছে তরবারি পরিচালনা শিখেছে মসজিদের মধ্যে কুস্তি করেছে যদি সালাতে সামরিক কুচকাওয়াজ হয় তাহলে এগুলোর প্রয়োজন কি ডাহা মিথ্যা কথা ইসলামকে নষ্ট করার এক মহা ষড়যন্ত্র এই যুগে হচ্ছে হিজবুত তাহরি সম্মানিত উপস্থিতি সালাদ সিয়াম হজ জাকাত সবই হচ্ছে যদিও এগুলো বাদানি শারীরিক পরিশ্রম আছে কিন্তু এগুলো আত্মিক ইবাদত যদিও রাসুল সাল্লাম বলেছে যে রুকুতে তুমি পিঠ সোজা করো রাসুল সাল্লাম বলেছে রুকু থেকে এমন ভাবে দাঁড়াও যেমন সব হার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যায় এই কথাগুলোর মানে এই নয় যে সালাত হচ্ছে সামরিক কুচকাওয়াজ নামজবিল্লা সালাতের প্রত্যেক অংশের সাথে আত্মিক আত্মার সম্পর্ক আছে সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সিজদায় থাকে আত্মিক ইবাদত সিজদায় গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আর এটা যে দাহা মিথ্যা কথা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে সালাদ শব্দটা নিজেই সালাদ শব্দের অর্থ কি কোনোদিন দেখেছেন সালাদ শব্দের অর্থ কি সালাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি দোয়া করার সবচেয়ে বেশি দোয়া কবুল হওয়ার আল্লাহকে সবচেয়ে কাছ থেকে ডাকার সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি সালাদ আল্লাহকে ডাকার আল্লাহ নিকটে দোয়া করার এই মাধ্যমকে তারা নাম সর্বস্ব শারীরিক পরিশ্রম জীবের কারখানা বানিয়ে ছেড়েছে মসজিদ গুলোকে নজবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এই সালাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া মানুষ বলে যে সালাদ শেষ হলে পাঁচ অক্ত সালাদ শেষে আবার দোয়া করে দেন বলে না হুজুর দোয়া করে দিল না বলে না আর সালাদ মানেই তো দোয়া আমি যে এতক্ষণ দোয়াই করলাম সালাম ফিরা হয়ে গেছে এখন দোয়া বন্ধ এখন চলবে জিকির সালামের পরে কি জিকির সালামের আগ পর্যন্ত কি দোয়া আর সালামের পরে বলতেছে দোয়া করে দেন আজীব ব্যাপার সালামের পরে চলবে জিকির আর সালামের আগে চলবে দোয়া এই সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক জিনিস বাংলাদেশের মানুষ বুঝে না সম্মানিত উপস্থিতি হিজবুত তাহিদ বিষয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে তারা এটা আতুল ইমাম ইমামের আনুগত্যকে নিঃশর্ত আনুগত্যে পরিণত করে দিয়েছে নাউজবিল্লাহ যে ইমামের আনুগত্য করতে হবে নিঃশর্ত আর নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র কার জন্য আল্লাহ সুবাহর জন্য এই জন্য আল্লাহ সুবাহর মধ্যে বলছেন আরে ওরা তো তাদের আলে মোলামাকে নেতাকে আল্লাহর জায়গায় বসিয়ে দিয়েছে নাউজুবিল্লাহ তো এরাও তাই করা শুরু করেছে যে এমামকে আল্লাহর জায়গায় বসাতে শুরু করেছে এবং আরো একটি দুঃখজনক বিষয় যে যত সংগঠনই তৈরি হোক না কেন সব সংগঠনই চায় যে সেই সংগঠনের নেতা হোক একক স্বৈরাচারী তার আনুগত্য আমাকে এবং আপনাকে করতেই হবে যদি তার আনুগত্য আমি এবং আপনি না করি তাহলে আমার এবং আপনার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু আমি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাব আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সব হাদিসকে পৃথিবীর যত দল আছে তাবলিক জামাত বলেন জামাত ইসলাম বলেন হিজবুত তাহিদ বলেন সব দলই আমিরের নামে যত হাদিস এসেছে সব হাদিসকে নিজের দলের আমিরের জন্য ব্যবহার করে এই জন্য আমি বলি আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে মজলুম হাদিস হচ্ছে আমির সংক্রান্ত যত হাদিস এসেছে মজলুম হাদিস এই হাদিসগুলোর এত অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এগুলো মজলুম হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলহিমের একটা হাদিস শুনেন এই হাদিসই আপনার জন্য যথেষ্ট এই দল সংগঠন হিজবুতা যেটাই হোক বুঝার জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহিম বলছেন মুসলিমিন একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় হারাম তবে তিন অবস্থা ব্যতীত এক আতারিকুল ইসলাম অমুফারিকুল জামা ইসলাম ত্যাগ করেছে জামাত দল ছেড়ে দিয়েছে দুই বিবাহিত অবস্থায় জেনা করেছে তিন আন্নাফসু বিন্নাফস আরেকজন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এই তিন অবস্থা ছাড়া বাকি কোন অবস্থায় একজন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় আমি আপনাকে বলতে চাই হাদিসটা একটু গভীরভাবে দেখুন কিভাবে গভীরভাবে কেন আল্লাহ রাসুল বললেন তিনটে বিষয় যে তিনটা বিষয়ে রক্ত হালাল হয়ে যায় মুসলমানের রক্ত এক 
ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে জামাত দল ত্যাগ করেছে দুটা কিন্তু আলাদা নয় আল্লাহ রাসুল একসাথে বললেন যে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে আর কি ত্যাগ করেছে জোরে বলেন কি ত্যাগ করেছে জামাত জামাত মানে কি দল তাহলে এবার বুঝেন যে যত জায়গায় জামাত ব্যবহার হয়েছে কোন জায়গাতেই কারো পৈতৃক সম্পত্তির সংগঠন নয় কারো তৈরি করা সংগঠন নয় জামাত মানে হচ্ছে ইসলাম মুসলমানদের জামাত এটাই সঠিক ব্যাখ্যা এই হাদিস তার প্রমাণ বহন করে যে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে মসজিদে আসে না মুসলমানদের মসজিদে আসে না সামাজিক ভাবে মুসলমানদের সাথে থাকে না রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেমন আবু আল্লাহর যুগে জাকাত দিব না বলে বিদ্রোহ করেছিল এইভাবে বিদ্রোহ করে এরা হচ্ছে মুসলমানদের জামাত থেকে বের হয়ে গেছে মুসলমানদের সমাজ থেকে বের হয়ে গেছে এইটা হচ্ছে জামাত থেকে বের হয়ে যাওয়া দল থেকে বের হয়ে যাওয়া আর গত একশো বছরের বেদাত হচ্ছে এটা যে নির্দিষ্ট দলের নেতার আনুগত্যকে এমন ভাবে ফরজ করে দেওয়া যেমন ভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুমের আনুগত্য ফরজ এটা গত একশো বছরের বেদাত তার আগে কোনো দলই ছিল না কোনো দলের নেতাও ছিল না যত হাতে এসেছে আমির সংক্রান্ত নেতা সংক্রান্ত সব হচ্ছে রাষ্ট্র নেতা দেশের নেতা ইসলামিক খেলাফতের খলিফা তার আনুগত্য করতে হবে যতক্ষণ না সে ইসলাম বিরোধী কোনো আইন জারি করে ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে যদিও মারে যদিও পিটাই যদিও জেলে বন্দি করে সকল হাদিস সেই ইসলামিক খেলাফতের খলিফার জন্য সম্মানিত উপস্থিতি যে আলোচনাগুলো করলাম এতক্ষণ এগুলো সব ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা পৃষ্ঠা তেষট্টি পৃষ্ঠা চৌষট্টি পৃষ্ঠা উনত্রিশ এবার আসি এদের যে মাননীয় এলাম এখন জীবিত আছে কি নাম মাশাল্লাহ হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম নাম তার তার জীবনীতে তাদের ওয়েবসাইটে লিখতেছে যে তিনি উপলব্ধি বা এলহাম স্বপ্নের মাধ্যমে অবচেতন মনে পেয়ে থাকেন সেগুলো বই আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা হিজবুত তাহিদের প্রত্যেক সদস্যের মানা জরুরি মানে নবীর পর্যায়ে যেতে শুধু বাকি আছে তার কাছে এলহাম হয় অবচেতন মনে স্বপ্নে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু পায় যেগুলো সে বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছে আর তার দলের সদস্যরা সেগুলো মানবে দুই কত বড় কথা লিখেছে দেখেন হিজবুত তাহিদ পরিচালনা করেন মহান আল্লাহ নাহসবিল্লাহ আচ্ছা এই কথা কি বলা যায় যে দুনিয়ার কোন দল আল্লাহ পরিচালনা করেন নাহসবিল্লাহ তারপরে দেখেন তারপরে কি লিখেছে যে আল্লাহ সুবাহর মনোনীত সংগঠন হচ্ছে হিজবুত তাহিদ পৃষ্ঠা নাম্বার চৌষট্টি ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা অথচ আল্লাহ সুবাহ বলছেন ইন্দিন ইসলাম আল্লাহর নিকটে একমাত্র দিন কি ইসলাম আর জেনে রাখবেন ইসলামও একটা সংগঠন কেন কিভাবে এটা আপনার কাছে শুনতে আশ্চর্য লাগতেছে ইসলামের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মসজিদ হচ্ছে ইসলামের শাখা পাঁচ অক্ত সালাদ যে জামাতে আদায় করেন এটা হচ্ছে কর্মীদের মধ্যে প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে ইসলামের কর্মী প্রত্যেক মুসলিম ইসলামের কি কর্মী কর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ ভ্রাতৃত্ব একসাথে টিকে থাকা কাজ করার জন্য হচ্ছে মসজিদ যেখানে পাঁচ অক্ত সালাদে উপস্থিত হবে ইসলামের বিশ্ব ইজতেমা কি বলেন হজ ইসলামের মাসিক ইয়ামত কি ডান ইসলামের বাৎসরে কি আমত কি কথা বোঝাতে পারিনি মনে হয় আমি তো আল্লাহ মনোনীত একমাত্র সংগঠন কি সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরো বিষয় দেখেন লিখেছে কি সালাতের বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত সালাহ পৃষ্ঠা পনেরো যে যোদ্ধা নয় সেই দিনুল ইসলামের প্রাথমিক সদস্য হওয়ার যোগ্যতা তার নাই যে যোদ্ধা নয় তার এ ইসলামের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা নাই আচ্ছা কয়টা নবী যুদ্ধ করেছিল সহিবারের হাদিস খুলে দেখেন পাঁচা সাতশো বত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন আমার সামনে নবীদেরকে পেশ করা হলো উম্মদদেরকে পেশ করা হলো একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে একদল জামাত একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে দুইজন একজন নবীকে দেখলাম তার সাথে মাত্র একজন একজন নবীকে দেখলাম নাই তার সাথে কেউই নাই মাত্র দাউদ সোলাইমান মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম ছাড়া তাও তো আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দেননি তাহলে যে সকল নবীরা তো যোদ্ধা ছিলেন না তারা মুসলমান ছিলেন না নাহ বলেন 
সম্মানিত উপস্থিতি তারা লিখেছে প্রকৃত সালাহ বয়ে কুচকাওয়াজ করতে গিয়ে সালাদকে যে সালাতে কিভাবে দাঁড়াবে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ধরতে হবে এভাবে সালাতে দাঁড়াবে হানাফিও থাকেনি আহলে হাদিসও থাকেনি এক আজীব নতুন ধর্মের নতুন সালাতের জন্ম দিয়েছে নাহসিবিল্লাহ এভাবে দাঁড়াতে হবে কেন এটা কুচকাওয়াজ কোন একটা জাল হাদিসও নাই আরে নাভির নিচে হাত বাঁধার পক্ষে যে ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে এইভাবে এই ধানাফি ভাইয়েরা যেভাবে সালাত আদায় করে তার পক্ষে তো কমসে কম জয়ী হাদিস আছে আর এই এমা আমার হিসমত তাহিদ যে এইভাবে বললো সালাত আদায় করতে হবে এর পক্ষে একটা জাল হাদিসও নাই নাহজুবিল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি তাদের আরো একটা ভ্রান্ত আকিদা কি তারা আকিদা বয়ে আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেছে অতীতে কোন আলেম কোন সালাফে সালেফেন আকিদা এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করেননি আর একটা বড় ভ্রান্তি কি তাদের একটা বড় ভ্রান্তি মহাভ্রান্তি যা আমাদের অনেক যুবক সমাজকে অনেক মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে সেই বড় ভ্রান্তি হচ্ছে দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় দাজ্জাল হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা দাজ্জাল হচ্ছে আমেরিকা দাজ্জাল হচ্ছে ইসরায়েল দাজ্জাল কোনো মানুষ নয় এই ভ্রান্ত আকিদা হচ্ছে হিজবুত তাহিদের আকিদা এই আকিদা অনেক বিভ্রান্ত অনেক যুবককে দেখেছি তাদের ওই বাইজিদ খান পান্নির ওই বই পড়ে যে তার জাল হচ্ছে আমেরিকার সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা ওই বই পড়ে বহু যুবককে বিভ্রান্ত হতে দেখেছি যারা আর বিশ্বাস করে না যে যার জাল কোনো মানুষ অথচ অগণিত হাদিস মোতাওয়াতের পর্যায়ের হাদিস যে তার জাল একজন মানুষ রাসুলসাল্লাম সহি বুখারি ছয় হাজার পাঁচশো আট নম্বর হাদিসে বলছেন আওয়ারুল আইন দাজ্জালের এক চোখ হবে কানা রাসুল সাল্লাহ আলাম ওই হাদিসেই বলছেন সাহাবিদেরকে দেখিয়ে দিয়ে যে আক্রাবুন এই যে ইবন কাতানকে দেখতে পাচ্ছ না সে কিন্তু দেখতে দাজ্জালের মতো আল্লাহ রাসুল মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন আর ইবন সাইদিন নাসের যেগুলো ঘটনা আছে সেগুলো পড়ে দেখেন সেগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন আর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাম বলেছেন সাবুন কাতিত দাজ্জাল হচ্ছে যুব আর ওই যে বিরাট ঘটনা যেটা মাঝে মাঝে আব্বু শুনিয়ে থাকে সহি মুসলিমের কেয়ামত অধ্যায়ে যে তামিম অধ্যায় তার সফর সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেল তারপরে দাজ্জালের সাথে সাক্ষাৎ হলো সেখানে তারা বলছেন আমরা দেখলাম অনেক বড় বিরাট এক মানুষ এত বড় মানুষ আমরা আর জীবনে কোনোদিন দেখিনি আর এত কঠোর ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে এইরকম কাউকে আমরা কোনোদিন দেখিনি সহি মুসলিমের সম্মানিত উপস্থিতি আরো একটা কথা বলে যাই যারা বলবে যে দাজ্জাল মানুষ নয় তারা দাজ্জালকে অস্বীকার করল আর সকল আইমাইকরাম একমত যে কেউ যদি দাজ্জালকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের কথা বুঝতে পেরেছেন সম্মানিত উপস্থিতি তার বিষয়ে আর দুটো কথা বলে তার বিষয়ের বক্তব্য হিজবুত তাহিদের বক্তব্য ইতি টানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এই দুটি বিষয়ের একটি বিষয় হচ্ছে এদের যে ইমাম তার জীবনী পড়ে দেখেন এখন যে ইমাম মুখে দাঁড়ি নাই দাঁড়ি দেখেছেন তার রাসুলের একটা সন্ন্যাস মানতে পারে না আর পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজে দেখেন কোনোদিন মাদ্রাসা ইসলাম লাইন পড়াশোনার কিচ্ছু নাই আর সে ব্যাখ্যা দিতে আসছে জনগণকে ইসলামের আর মুসলমান কত বোকা যার সাথে কোনো আলেমের সম্পর্ক নাই কোনোদিন আলেম আলমার সাথে থাকেনি এমন একজন জাহেল দাওয়ারকে মুসলমানরা অনুসরণ করতেছে এবং সংবর্ধনা দিচ্ছে নজবিল্লা আরো একটা ভ্রান্তি কি দেখেছেন মেয়েদেরকে বলে যে মেয়েরা বাক্স বন্দি বলে টিটকারি করে সব জায়গায় তারা কিন্তু আমাদের মা এবং বোনের পর্দাকে বোরখার পর্দাকে এবং ঘরের মধ্যে বসে থাকাকে হিজবুত তাহিদ কি বলে টিটকারি করে বাক্স বন্দি বলে টিটকারি করে এবং প্রত্যেক সম্মেলনে তাদের মেয়ে এবং ছেলের ওপেন মিক্সিং হয় একসাথে নজরুল্লাহ ইসলামকে বিকৃত করার কত বড় ষড়যন্ত্র সম্মানিত উপস্থিতি শুধু তাই নয় আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে এই ভাত বাতিল ভ্রান্ত ফেরকা থেকে বেঁচে থাকার হেফাজত করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন সময় অনেক সংক্ষিপ্ত লম্বা করতে চাচ্ছি না তবু হালকা হালকা করে টাচ দিতে চাই এটাতে বেশি সময় দিলাম দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে মনকিরে হাদিস হাদিসকে অস্বীকারী 
এর উপর আমার একটা বক্তব্য আছে আমরা হাদিস মানতে বাধ্য তারপরে অনেক ভাইয়ের আবদার যে মুনকিরে হাদিসদের অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে আপনি কিছু বলিয়েন এবং নতুন নতুন মুনকিরে হাদিসের জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন মতাজেলার জন্ম হচ্ছে যাদের বক্তব্য আপনাদের মোবাইলে মোবাইলে আছে তাদের বক্তব্য ডিলিট করতে হবে নাম নিতে চাচ্ছি না তাদের বক্তব্য ডিলিট করতে হবে যাদের বক্তব্য আপনারা ওপেন মাঠে শুনেন এবং বক্তব্য মোবাইলে রাখেন অথচ তারা মুনকিরে হাদিসে পরিণত হয়ে গেছে কোরআন ফাউন্ডেশনের নামে হাদিসকে অস্বীকার করা শুরু করেছে তাদের উদ্দেশ্যে এক নাম্বার কথা এক কোরআন নাই হাদিস নাই তো কোরআন নাই বলেন তো আমার সাথে এক কি হাদিস নাই তো কোরআন নাই কেন अवतीर्ण हलो कुरान उमुक आयात उमुक अधीन लेखो उमुक सुरार एक आयात तुम ओ आयात अधीन जायेद बीन सबित लेखो तन पर्त बुझे पर कुरान आयात और उमुक सुरार आयात निर्वाचित निर्धारित होमुक सुरार अधीन अतए एक যারা হাদিসকে অস্বীকার করে তারা মূলত প্রকার অন্তরে কোরআনকে অস্বীকার করে দুই আল্লাহ সুবহান তালা চাইলে কোরআনকে জমিনে ফেলে দিতে পারতেন ফেরেস্তা দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই নো কোরআন পড়ো মানো অনুসরণ করে চলো এরকম কি পারতেন না আল্লাহ অবশ্যই পারতেন তাহলে কেন একজন নবীকে চল্লিশ বছর যাবৎ যাচাই বাছাই করে এত কষ্ট করে নবুয়ত দিয়ে তেরো বছর মক্কার কষ্টের জীবন বাকি দশ বছর জেহাদি জীবন তেইশ বছরের ঝড় ঝামেলা ঝঞ্ঝাপূর্ণ এক জীবন দিয়ে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে কোরআন কেন অবতীর্ণ করলেন একটাই কারণ যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেন এই কোরআনের ব্যাখ্যা নিজে আমল করে নিজের কথা দিয়ে নিজের কাজ দিয়ে জাতিকে বুঝিয়ে যেতে পারেন যে এটা হচ্ছে কোরআনের ব্যাখ্যা কোরআনের উপর এভাবে আমল করতে হয় তাহলে যদি রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ওই তেইশ বছর প্রয়োজন থাকে তার ওই আমলের তার ওই কথার তার ওই কাজের তাহলে সেই তেইশ বছরের রাসুলের কথা এবং কাজের কি আজকে প্রয়োজন না যদি তেইশ বছরের ওই কথা কাজ আজকে আমরা না পাই তাহলে পৃথিবীতে আসা বৃথা সম্মানিত উপস্থিতি অতএব ওই তেইশ বছরের রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যা করেছেন যা বলেছেন কোরআনের ব্যাখ্যায় তাই হচ্ছে হাদিস অতএব হাদিসকে আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে হবে উপস্থিত থাকা জরুরি এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তেইশ বছর কোরআনের ব্যাখ্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন তিন তারা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে একটা পয়েন্ট তিন নাম্বার যে হাদিস ছাড়া ইসলামী শরীয়ত অচল কিভাবে অচল একটা শুধু উদাহরণ দেই আপনি যদি এখনই মারা যান মরার পর থেকে নিয়ে কাফন দাফন জানাজা কবরে রাখা গোসল করানো সব কিছুর বিষয়ে কোরআনে একটা আয়াত খুঁজে পাবেন মানুষের মৃত্যু থেকে নিয়ে একজন মুসলিমের মৃত্যু থেকে নিয়ে কবর দেওয়া পর্যন্ত এই বিরাট একটা বিষয় শুধু মুসলমান কোথায় পেতে পারে হাদিসে পেতে পারে তাহলে হাদিস ছাড়া ইসলামী শরীয় এরকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে কোরআনে আল্লাহ বহুবার সালাদের কথা বলেছে সালাদ কিভাবে পড়বে তা বলেনি আল্লাহ রাসুল ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন তিন চার তারা যে অভিযোগ গুলো উত্থাপন করে সেই অভিযোগ গুলো কি যে ইমাম বখারে রাহে মাহুল্লাহ সেই একশো চুরানব্বই হিজড়িতে জন্ম দুইশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে মৃত্যু এতদিন পরে তিনি একটা বই লিখল আর এই পাগল মুসলমানরা বলতেছে সেই বই নাকি আসাফুল কিতাব বাদা আসাফুল কুতুব বাদা কিতাব ইল্লাহ আল্লাহর কোরআনের পরে সবচেয়ে সহি গ্রন্থ অথচ দুইশো বছর পর লিখেছে বলে না তারা এ কথা এই অভিযোগের দুটা জবাব দিব আমি এক নাম্বার কথা হচ্ছে তারা এটা বলে ইলমে হাদিসকে ফু মেরে উড়িয়ে দিতে চায় 
ইলমে হাদিস ধু মেরে উড়িয়ে দেওয়ার জিনিস নয় আপনি জেনে রাখুন পৃথিবীতে যত ইঞ্জিনিয়ার যত ডাক্তার যত জ্ঞানী যত বিজ্ঞানী যত পণ্ডিত এক একটা বিষয়ের পিছনে যত পরিশ্রম করেছে পদার্থ বিজ্ঞানের পিছনে একজন পদার্থবিদ যত পরিশ্রম করেছে ডাক্তারি বিদ্যার পিছনে একজন ডাক্তার যত পরিশ্রম করেছে ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার পিছনে একজন ইঞ্জিনিয়ার যত পরিশ্রম করেছে সকলের পরিশ্রম যদি এক জায়গায় করা হয় তাহলে দুনিয়ার মহাদেশরা হাদিসের পিছনে যত পরিশ্রম করেছে মহাদেশদের পরিশ্রমের চারানো বিন্দু পরিমাণ তুলনা তাদের পরিশ্রমের সাথে হবে না হাদিস হচ্ছে এমন ভারী জিনিস বাহারুল্লাহ সাহেল আলাহু এমন সমুদ্র যার কোন তীর না সম্মানিত উপস্থিতি মহাদেশদের পরিশ্রমের একটা উদাহরণ দিব আবু হরের রাজি আল্লাহ তার আনহু তার ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বে তার ছাত্র মামার বিন রাশেদ তার ছাত্র আব্দুর রাজাত বিন হাম্মাম হাসান আনি তার ছাত্র আহমদ বিন হাম্বাল তার ছাত্র ইমাম বোখারি আহমদ বিন হাম্বালের মুসনাদে আহমদ আর আব্দুর রাজাত বিন হাম্মাম হাসান আনির হচ্ছে মুসান্নাফ আব্দুর রাজাক আব্দুর রাজাত বিন হাম্মাম হাসান আনি হচ্ছে মামার বিন রাশেদের ছাত্র মামার বিন রাশেদ হাম্মাম বিন মুনাব্বেহের ছাত্র আর হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ আবু হরের রাজি আল্লাহ তালা আনুর ছাত্র হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ যিনি प्रकाश कर এই সাহিফায় হাম্মাম বিন মুনাব্বে আবু হরারের ছাত্র তিনি বই লিখেছেন তার নিকট থেকে এই বই সংগ্রহ করেছে এবং পড়েছে মা আমার বিন রাশেদ মা আমার বিন রাশেদের নিকট থেকে এই বই পড়েছে এবং সংগ্রহ করেছে আব্দুর রাজাক বিন হাম্মাম হাসান আনি এবং তিনি তার মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকের মধ্যে ওই বই থেকে অনেক হাদিস তার মুসান্নাফ আব্দুর রাজাকে জমা করেছেন ঠিক তেমনি আব্দুর রাজাকের ছাত্র আহমদ বিন হাম্বাল ওই বই থেকে অনেক হাদিস তার মুস্তাদে আহমদের মধ্যে জমা করেছেন ঠিক তেমনি আহমদ বিন হাম্বালের ছাত্র ইমাম বোখারি তার সৈ বোখারি ग्रंथे सम्मानित उपस्थिति कथा प्रधानमंत्री जीवन दिए भलोबाशेंण करार मन रखारे मुखस्त करा लगे এভাবে বই পড়ার মতো ঝুঁকে ঝুঁকে মুখস্থ করা লাগবে লাগবে না তাহলে যে সাহাবিরা রাসুল সাল্লাহ আলহিমাসাল্লামকে তাদের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন দুনিয়ার মানুষ আর একজনকে যত না ভালোবাসতে পারে সাহাবিরা তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতেন সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা যুদ্ধ করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা হজ করতেছে সে আল্লাহ রাসুলের সাথে তারা সিয়াম করতেছে এই পাঁচ অক্ত সালাত আল্লাহ রাসুল কিভাবে আদায় করেছেন এই হজ আল্লাহ রাসুল কিভাবে করেছেন এই সিয়াম আল্লাহ রাসুল কিভাবে করেছেন তা মনে রাখার জন্য সাহাবিদেরকে मुखस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस
আরো একটু আলোচনা হওয়া উচিত যে কেউ কেউ আহলে হাদিসদের বলে আহলে হাদিসরা নাকি কাদিয়ানিদের এজেন্ট তাদের কি ইতিহাস জানা থাকতে হবে এই পৃথিবীর বুকে ভারত উপমহাদেশে আদিয়ানিদের বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি বাহাস মোহা যারা মোবাহালার মাধ্যমে কাদিয়ানিদেরকে যারা মাঠে ময়দানে পরাস্ত করেছে সেই জামাতের মধ্যে শীর্ষ স্থানে থাকবে আহলে হাদিস জামা একজন ব্যক্তি নামধারী সহি আকিদা ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানির বিরুদ্ধে উমুক উমুক বাহাস করেছে উমুক উমুক এটা এটা করেছে আর কোথাও আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃত শরীর নাম নেয়নি আমি বলবো হয় সে অজ্ঞ অথবা সে জ্ঞান ও পাপী ইতিহাস চোখ যে ব্যক্তি কাদিয়ানিদের ইতিহাস বলবে কিন্তু আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃত শরীর নাম নিবে না সে হয় অজ্ঞ অথবা জ্ঞান ও পাপী আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃত শরী আহলে হাদিসদের এমন একজন দিকপা আলিম ছিলেন যিনি একই টেবিলে একই মঞ্চে বসে একই সাথে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিয়া সুন্নি বেলবি যত বেদাতি বাতিল ফের কাছে সকলকে একই টেবিলে একই সাথে বসে পরাস্ত করে একই দিনে উঠে যাওয়ার মতো জ্ঞান যার নিকটে ছিল তার নাম মহলানা আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃত শরী রাহিমাউল্লাহ তিনি এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানির সাথে মোবাহালা পর্যন্ত করেছেন এইভাবে আল্লাহ যদি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের নৌতের দাবিতে সত্য হয়ে থাকি তাহলে গোলাম আহমদ কাদিয়ানির জন্য আমার জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় আর আমি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের খাতমি নৌবতের দাবিতে মিথ্যা হয়ে থাকি তাহলে আমার জন্য গোলাম আহমদ কাদিয়ানির জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় এই মোবাহালার পরে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বাথরুমে পড়ে নিকৃষ্টভাবে জনক ভাবে মারা গেছিল আর মাওলানা আল্লামা সানা উল্লাহ অমৃত শরী তার মৃত্যুর পরও চল্লিশ বছর যাবৎ পৃথিবীর বুকে সাতমিন বোতের মজেদা হিসেবে জীবিত ছিলেন তাহলে কাদিন ফিরকার পতন কার হাতে হলো জোরে বলেন কার হাতে হলো আহলে হাদিসদের হাতে হলো আজ কেউ বলতে চাই রাসুল সাল্লাম হাদিসে বলছেন সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না আর সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ ঘটনা আপনাদের জানা থাকা উচিত আল্লাহ রাসুলকে খুঁজতে 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 তিনি গোলাম হয়ে সাড়ে তিনশো বছর তিনি জীবিত ছিলেন গোলাম হয়ে তিনি মদিনায় আসলেন মদিনায় আসার পর তিনি তার আগের পাদ্রিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি এখন কার নিকটে দিনে হক খুঁজে পাবো আগের পাদ্রি বলল একজন নবী বের হবে যিনি হিজরত করবে বাইনাল হারাতাইনের মধ্যে ওই নবী তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্ষণ করবে না হাদিয়ার মাল ভক্ষণ করবে তার দুই কাঁধের মাঝে থাকবে তিনি হবেন সর্বশেষ নবী সালমান ফার্সি রাজিয়ে আসলেন গোলাম হয়ে থাকলেন অনুসন্ধান করতে লাগলেন নবী একদিন শুনতে পেলেন মদিনায় নাকি একজন নবী এসেছে তিনি বললেন কি দনাস্কতা যখন আমি শুনলাম মদিনায় একজন নবী এসেছে তখন গাছ থেকে পড়ে যাই যাই আবেগের আবেগের আতি সবচেয়ে আমি গাছ থেকে পড়ে যাই যাই তখন সাথে সাথে নিচে নেমে জামা তোমা কার আনন্দি আমার নিকটে যা ছিল তা জমা করলাম তারপরের দিন আবার গেলেন তার নিকটে যা ছিল তা জমা করিনি আল্লাহ রাসুলের দরবারে গেলেন গিয়ে বললেন খাওয়ার জন্য এবার আবু সালমান ফার্সি বলছেন চারপাশে ঘুরতে লাগলাম ওই তৃতীয় আলামত দেখার জন্য যে আল্লাহ রাসুলের দুই কাঁধের মাঝখানে হাতমে নবুবতরে শিল মোহর আছে না নাই এটা দেখার জন্য আমি সালমান ফার্জি পাগল 
তাহলে আল্লাহ রাসুলের চারপাশে ঘুরতে লাগলাম রাসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল বুঝে গেছেন যে সালমান ফার্সি এমন কিছু খুঁজতেছে যা তাকে বলা হয়েছে আল্লাহ রাসুল তার পিঠ থেকে তার চাদর ফেলে দিলেন তখন সালমান ফার্সি বলছেন ফারা আই তু আমি দেখলাম যে রাসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লামের দুই কাঠের মাঝে খাতমে নবু অতের শিল বহর রয়েছে আল্লাহ রাসুলের পরে আর কোন নবী আসবে না তখন তিনি সাথে সাথে ওখানে পড়লেন সম্মানিত উপস্থিতি কাদিয়ানিরা তো কাফের কাফের যারা কাদিয়ানিদেরকে কাফের মনে করবে না তারাও কাফে আমি বাংলাদেশ সরকারের নিকটে দাবি জানিয়ে বলতে চাই এদেশে হিন্দুরা আছে থাক থাকতে পারে খ্রিস্টানেরা আছে থাক থাকতে পারে বৌদ্ধরা আছে থাক থাকতে পারে কাদিয়ানিরাও আছে থাক থাকতে পারে কিন্তু কাদিয়ানি নাম নিয়ে থাকতে হবে কাফের নাম নিয়ে থাকতে হবে যেমন হিন্দুরা নিজেকে হিন্দু বলে বাংলাদেশে থাকে নিজেকে খ্রিস্টান বলে খ্রিস্টানেরা থাকে কোন হিন্দু নিজেকে মুসলিম বলে বাংলাদেশে থাকে না কোন খ্রিস্টান নিজেকে মুসলিম বলে বাংলাদেশে থাকে না এইভাবে যদি কাদিয়ানিরা চায় নিজেদেরকে কাদিয়ানি পরিচয় দিয়ে কাফের হয়ে বাংলাদেশে বসবাস করুক কোন আপত্তি নাই কিন্তু আহমাদি মুসলিম নাম নিয়ে মুসলিম পরিচয় নিয়ে বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের বসবাসের সুযোগ নাই এদেশের ষোল কোটি মানুষ এদেশের ষোল কোটি মানুষ এই দাবি জানায় যেভাবে বিশ্বের চল্লিশটি মুসলিম রাষ্ট্রে কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশেও আমরা দেখতে চাই কাদিয়ানিদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফের ঘোষণা করা হোক এবং সরকারের নিকটে আবেদন জানাব সরকারের কোন কেউ যেন কাদিয়ানিদের প্রতি দুর্বলতা না দেখায় এটা এদেশের জনগণ বরদাস্ত করবে না সম্মানিত উপস্থিতি পরিশেষে আপনাদের নিকটে বলতে চাই কয়েকটা কথা এই যে হিজবুত তাহিদের বিরুদ্ধে বললাম মুনকিরা হাদিসের বিরুদ্ধে বললাম কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে বললাম জঙ্গিদেরটা রেখে দিলাম সময় সংকীর্ণ অনেক বড় বড় বক্তা আছে এগুলোর বিরুদ্ধে বলতে গেলে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে তাহলে দুটি কথা বলে নেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দুটি কথা বলে নেই জঙ্গিদের বাতিল ভ্রান্ত আকিদার মূল ভিত্তি হচ্ছে দুটি এক তারা দাবি করে যে কবিরা গুনাহগার মুসলিম মুসলিম নাই কাফের হয়ে গেছে দুই মুসলিম রাষ্ট্রকে তারা কাফের রাষ্ট্র মনে করে এই দুইটা হচ্ছে তাদের মূল ভ্রান্তির কারণ এক তারা কাবিরা গুনাহগার মুসলিমকে কাফের মনে করে তার খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ সুবাহ সুরা তাহরিমের চার নম্বর আয়াতে বলছেন আল্লাহর নিকটে তওবা করো জেনে রাখবেন যখন মানুষ সাগিরা গুনাহ করে তখন অজু করলে মাফ হয়ে যায় যখন সাগিরা গুনাহ করে তখন নামাজ পড়লে সালা তাদাই করলে মাফ হয়ে যায় কিন্তু কাবিরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না আল্লাহ সুরা তাহারিমে বলতেছেন ওই সমস্ত মুমিনদেরকে যারা কাবিরা গুনাহ করেছে তাদেরকে তওবার নির্দেশ দিচ্ছেন আর আল্লাহ বলছেন হে কাবিরা গুনাহকার মুমিনগণ তোমরা তওবা করো বুঝা গেল কাবিরা গুনাহ করার পরেও সে এখনো মুমিন আছে কাফের হয়নি সুরা হুজরাতের নয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে লড়াই করে তাহলে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও জেনে রাখবেন একটা মুসলিম যদি আর মুসলিমের গায়ে হাত তুলে কাবিরা গুনা একটা মুসলিম আর মুসলিমের গায়ে হাত তুলতে পারে না বহু হাদিস যেটা কিছুক্ষণ পরে বলবো ইনশাআল্লাহ এখানে এক মুমিন আর মুমিনের উপর হাত উত্তোলন করতেছে কাবিরা গুনাহ করতেছে তারপরও আল্লাহ সুরা হুজরাতের নয় নাম্বার আয়াতে বলছে যাদের অন্তরে বিন্দু মাত্র ইমান আছে এই সকল হাদিস প্রমাণ বহন করে 
যে কাবিরা গুনাহগার ব্যক্তি কাফের নয় বরং কাবিরা গুনাহগার ব্যক্তি এখনো মুমিন আছে সম্মানিত উপস্থিতি এখন কেউ যদি কাবিরা গুনাহগার মুমিনকে আমরা কি বলবো বলবো ফাসক মুসলিম তাপিষ্ট মুসলিম পাপাচারী মুসলিম গুনাহগার মুসলিম এটা বলে তাকে আমরা সম্বোধন করব কাফের বলবো না এখন কেউ যদি কাবিরা গুনাহগার মুসলিমকে হত্যা করে তাহলে তার কি হবে আল্লাহ সুবাহ নিসারানব্বই নম্বর আয়তে বলছেন जहान्नमेस्थायी कठिन जहां नाम निक्षेप करते दिदा कर রক্ত মুমিনের তাই আর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা জাওয়াবুদ দুনিয়া আও লা হাদামুল কাবা আহওয়ান ইন্দাল্লাহি মিন দামি মুমিনিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে কাবা ঘরের চাইতো সারা দুনিয়ার চাইতো একজন মুমিনের দাম বেশি সম্মানিত উপস্থিতি কিন্তু দেখবেন আজকের এই খারিজিরা জঙ্গিরা এই মুমিনদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করতেছে এটাই আল্লাহ রাসূল বলে গেছে সহিহ বুখারীর 3611 নম্বর হাদিস খুলে দেখুন সহিহ বুখারীর এই মর্মে তিনটি হাদিস বিস্তারিত আছে পড়ে দেখুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অচিরে এক দল জামাত বের হবে ইয়াতুলুনা আহল ইসলাম ওয়া ইয়াতুরকুনা আহল আলফান যারা মুসলমানদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে হত্যা করবে আর হিন্দু মুশরিক ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে ছেড়ে দিবে والله আল্লাহর रक्त সম্মানিত উপস্থিতি তাদের দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফের রাষ্ট্র মনে করে কাফের রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র কি জিনিস মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে দারুল ইসলাম কাফের রাষ্ট্র হচ্ছে দারুল কুফুর যখন শাহরুল্লাহ মোহাদ্দেশ দেহলবি শাহ ইসমাইল শহীদ যখন শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেশ দেহলবিকে গিয়ে বললেন যে এতদিন তো ভারত দারুল ইসলাম ছিল ভারত মুসলমানদের অধীনে ছিল ছয়শো বছর আমরা শাসন করেছি আজকে আমি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই তার আগে আপনার নিকটে ফতোয়া চাই আপনি বলেন যে ভারত দারুল ইসলাম নয় ভারত দারুল কুফুর তখন সাথে সাথে আব্দুল আজিজ মোহাদ্দেস দেহলু রহমল্লাহ লিখিত ফতোয়া দিলেন যে এখন আর ভারত দারুল ইসলাম নয় এখন ভারত দারুল কুফুর হয়ে গেছে এর মানে হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্র আর কাফের রাষ্ট্র শেখ সালে আল সাইমিন বলতেছেন কোনটা মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা এক যে দেশের নেতা মুসলিম দুই যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম তিন যে দেশে ইসলামী সংস্কৃতি সভ্যতার প্রভাব রয়েছে পাঁচাক্ত সালা তাদের কোনো বাধা নেই হজ সালাদ সিয়ামে কোনো বাধা নেই সেটা মুসলিম রাষ্ট্র বলতে পারেন মুসলিম রাষ্ট্র অনেক অন্যায় করে অনেক বিধান মানে না তাহলে কি হবে বলবো একজন গুনাহগার মুসলিম যেমন ফাঁসেক মুসলিম তেমনই একজন গুনাহগার রাষ্ট্র হচ্ছে ফাঁসেক রাষ্ট্র আরো একটা কথা বলি জাকাত ফরজ ঠিক আছে মানলাম কিন্তু আমার টাকা নাই এখন নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে পারিনি আমি কি জোর করে চুরি ডাকাতি করে অত সম্পদের মালিক হবো যাতে আমার কোনো জাকাত ফরজ হয় এটা কি চলবে চলবে না জেনে রাখুন একামতে দিন বলেন একামতে দিন একটা বিরাট বিষয় সেই বিরাট বিষয়ের একটা ছোট্ট অংশ হচ্ছে রাষ্ট্রে ইসলাম বাস্তবায়ন একামতে দিন মানে 
ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক সকল থেকে সন্ধ্যা জন্ম থেকে মৃত্যু পায়ের পাতা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপে দিন বাস্তবায়নের নামে কমতে দিন তার একটা অংশ হচ্ছে রাষ্ট্রে দিন দিন বাস্তবায়ন করা এই রাষ্ট্রে দিন বাস্তবায়ন করা এই পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের নেতার ওপর ফরজ ঠিক এখন আল্লাহকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেয়নি আমি জোর করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে যাব না এটা ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম কি চায় ইসলাম আহমদ বিন হাম্বালকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো সাইয়েদ মুজাদ্দেদ আল হিসানিকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো ইবনে তাইমিয়াকে জেলে নিক্ষেপ করলো বলেন নি বিদ্রোহ করো কি করেছেন ইসলাম সংশোধনের চেষ্টা করা আমরাও সংশোধনের চেষ্টা করব লম্বা আলোচনা সংক্ষেপে একটা কথা বলতে চাই যখনই আমরা এই আলোচনা করতে চাই তখনই বলে যারা সৌদি আরবের রিয়াল খেয়েছে পেট্রো ডলার খেয়েছে এই জন্য এরা এভাবে কথা বলতেছে যেন রাখুন আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম আজকে কে ক্ষমতায় আছে এটা আমরা দেখি না কালকে ক্ষমতায় আসবে এটা আমরা দেখি না পরশুকে ক্ষমতায় এসেছিল এটা আমরা দেখি না কে ক্ষমতায় ছিল এটা আমরা দেখি না যতদিন হায়াত আছে ততদিন এসামতে দিনের ব্যাখ্যা এভাবেই হবে কে ক্ষমতায় আছে কে ক্ষমতায় নাই তা আমরা দেখি না আমরা দরবারে আলেম নই হায়াত থাকা পর্যন্ত এভাবে এসামতে দিনের ব্যাখ্যা হবে আর একটা কথা বলে যাই জেনে রাখুন মুসলিমরা যে দুইবার বিপদে পড়েছিল যখন বাইতুল মাদ্রেস দখল করে নিয়েছিল ক্রুসেডাররা তখন কোন টুটা ফুটা ছুটকা ফুটকা সন্ত্রাসী জঙ্গি দলের নেতা বাইতুল মাদ্রেস মুক্ত করেননি রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক সালাহউদ্দিন আইবি বাইতুল মাদ্রেস মুক্ত করেছিলেন যখন হালাকু খা চেঙ্গিস খা মুসলমানদের মাথা কেটে মিনার বানাতো তখন মুসলমানদেরকে হালাকু খা চেঙ্গিস খালের কবল থেকে কোন ছুটা ফুটা জঙ্গি দলের নেতা মুক্ত করেনি জাহির বেরবেস খান যে যিনি রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক ছিলেন নেতা হিসেবে তিনি মুসলমানদের মুক্ত করেছেন এই জন্য আল্লাহ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সুলতান আন্নাসিরা তোমরা সাহায্যকারী নেতা চাও আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম হে যারা আমাদেরকে বলো যে আমরা পেট্রো ডলারের গোলাম যারা বলো যে আমরা সরকারের গোলাম যারা বলো যে আমরা সৌদির রিয়াল খাই তারা কান খুলে শুনে নাও আল্লাহর কসম কোনোদিন যদি এমন রাষ্ট্র নেতা আসে যে সালাহুদ্দিন আইবির মতো যা মুর্শিদাবাদে বারো বছর দিনের দাওয়াত দিয়েছেন এই জন্য এই অঞ্চলে এত আহলে হাদিস মৌলানা সানা উল্লাহ মুরদশরি আকবরে আহলে হাদিস পত্রিকায় লিখেছেন এই অঞ্চলে এত আহলে হাদিস কেন কারণ খুস্তিকে আমি দেখলাম জিহাদের নেতা মৌলানা বেলায় তালি মৌলানা এনায় তালি এই অঞ্চলগুলোতে বারো বছর দিনের দাওয়াত দিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা জেহাদ করে দেশ মুক্ত করেছে যদি জেহাদের প্রয়োজন পড়ে তোমরা গর্তে লুকিয়ে থাকবে আমরা এই বীরের মতো জেহাদ করবো ইনশাল্লাহ কথা শেষ করি এই যে বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে অনেকেই হয়তো ভাবতে পারে যে কেন এভাবে বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে বলতেছি কেন জানেন এটা চিরদিন আহলে হাদিসদের জিম্মেদারি আহমদ বিন হাম্বাল যে লেগেছে মতা জেলাদের বিরুদ্ধে মুখ বন্ধ করেনি বাগদাদের রাস্তায় মার খেয়েছে ঘোড়ার পিঠে চড়ে পিটানো হয়েছে কিন্তু মোতা জেলা যারা বলেছিল যে কোরআন আল্লাহর বাণী নয় নাউজিল্লা তাদের বিরুদ্ধে আহমদ বিন হাম্বাল মুখ বন্ধ করেনি কিন্তু বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে মুখ খোলা বন্ধ 
করেননি আমরাও যতদিন হায়াত আছে যত পারো এক হাজার কোটি টাকার মামলা দাও যত পারো পাঁচ হাজার কোটি টাকার মামলা দাও আরে কিসের মানহানি মামলা ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে দাও পারলে কিন্তু বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে আহলা হাদিসের বাচ্চার মুখ এভাবেই চলবে মরা পর্যন্ত চলবে ইনশাল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি বক্তব্য শেষ করছি আমি আপনাদের সামনে দাওয়াত দিতে আসিনি দোয়া নিতে এসেছি মাজলুম আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আব্বুর জন্য দোয়া করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন মেজো ভাই আব্দুর রহমান যার বক্তব্য আপনারা শুনে থাকেন মাঝে মধ্যে জামিয়া সালাফিয়া বানারাসে পড়তেছে ছোট ভাই আব্দুর রহিম মিশ্র রাজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেছে আমাদের দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই আল্লাহ আল্লাহর কসম আল্লাহর দিন প্রচার করতে চাই পারিবারিকভাবে পুরো পরিবার নিয়ে এই দুই জামিয়া সালাফিয়া প্রতিষ্ঠার পিছনে এই উদ্দেশ্য আল্লাহর কসম দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ নাই শুধু আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ সুবাহ তালা যেন তার গায়ে বিমদন আমাদের জন্য অব্যাহত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ